মানব সভ্যতার বিকাশের চাবিকাঠি ছিল যে কৃষি প্রাচীন কাল থেকে সেই কৃষি বাংলাদেশের বাসিন্দাদের জীবিকার প্রধান উৎস উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর মাঝে বিশ্বের বৃহত্তম সমতল বদ্বীপভূমি বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে উর্বর শস্যক্ষেত্রগুলোর একটি বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় খাত কৃষি মোট শ্রমশক্তির ৪৫ ভাগ নিয়োজিত এই খাতে দেশের সাড়ে তিন কোটিরও বেশি পরিবারের মধ্যে প্রায় পৌনে দুই কোটি কৃষি পরিবারের প্রায় আড়াই কোটি কৃষক কৃষিকাজে যুক্ত গ্রাম বাংলার চাষিরা ভূমিকর্ষণের কাজ আগে করতেন গরু টানা লাঙ্গুলে এখন হালের লাঙ্গুলের পাশাপাশি ব্যবহৃত হচ্ছে হাইড্রো টিলার ও পাওয়ার টিলার পরিবর্তনশীল কৃষি ব্যবস্থা দেশের মোট দেশজ উৎপাদন তথা জিডিপিতে অবদান রাখছে কম বেশি বারো শতাংশ বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় আঠাশি লাখ ত্রিশ হাজার হেক্টরের মতো শস্যবীজ রোপণের আগে মূল জমিতে সাধারণত তিন থেকে চারবার চাষ ও মই দিতে হয় প্রয়োজনমাফিক পানি দিয়ে করতে হয় থকথকে কাদাময় বাংলাদেশে আবাদ হয় তিন মৌসুমে রবি মৌসুমে শীত বসন্তকালীন ফসলের খরিফ মৌসুমে বর্ষাকালীন ফসলের জায়েদ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন ফসলের শস্যভেদে আবাদের শুরু দুই পদ্ধতিতে মূল জমিতে সরাসরি বীজ বপন কিংবা বীজতলায় ফলানো চারা মূল জমিতে রোপণ রোপণ পদ্ধতিতে ফলানো ধান বাংলাদেশের নয়টি প্রধান ফসলের একটি মোট চাষের জমির শতকরা এক ভাগ বা ততধিক ফলানো ফসলই প্রধান ফসল বাংলাদেশে ধান ফলানো হয় মোট আবাদি জমির প্রায় তিন চতুর্থাংশে ধান চাষিরা আউশ ধান ফলান প্রায় নয় ভাগ জমিতে আমন ঊনপঞ্চাশ ভাগ এবং বোরো বিয়াল্লিশ ভাগ জমিতে বর্তমানে মোট ধানি জমির প্রায় একাশি ভাগে চাষ হচ্ছে উপসি ধান দশ ভাগে হাইব্রিড ধান আর বাকি নয় ভাগে দেশি জাতের ধান শীষের আশি থেকে নব্বই ভাগ ধানের রং বদল হলে ধান কাটা শুরু করেন চাষিরা সর্বমোট সাড়ে নয় কোটি টন কৃষিপণ্যের মধ্যে ধান চাষিরা আউশ আমন ও বোরো মিলিয়ে বছরে ধান ফলান প্রায় চার কোটি টনের মতো বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ধান উৎপাদনকারী এই দেশে নব্বই ভাগ বাসিন্দার খাদ্য চাহিদা মেটে ধানজাত চালে উর্বর পলিমাটি উষ্ণ আর্য জলবায়ু আর কর্মিষ্ঠ পাট চাষিদের গুণে বিশ্বের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ আঁশ ফসল পাট ফলিয়ে বাংলাদেশ যুগ যুগ ধরে সোনালী আঁশ উৎপাদক অগ্রণী দেশ আট লাখ হেক্টরেরও বেশি জমিতে বছরে উৎপাদিত হচ্ছে সাড়ে ষোলো লাখ টনেরও বেশি পাট ক্ষেতের পাট জলাশয়ের পানিতে দুই থেকে তিন সপ্তাহ জৈব প্রক্রিয়ায় পচিয়ে কাণ্ড থেকে আলাদা করা বাকল অল্প স্রোতের স্বচ্ছ জলে ভালো করে ধুলে বিশ্বের সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব ভেজিটেবল ফাইবার পাট তন্তু বা পাটের আঁশ মেলে উৎপাদিত পাটের নব্বই শতাংশ রপ্তানি করে বাংলাদেশ মেটায় বিশ্ব চাহিদার এক চতুর্থাংশ আগের মতো রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস না হলেও পাট এখনও বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরি ফসল কন্দ জাতীয় খাদ্য ফসল আলু চাষিরা চাষ করেন সাড়ে চার লাখ হেক্টরেরও বেশি জমিতে দোঁয়াশ ও বেলে দোঁয়াশ মাটিতে 
আলু বীজ রোপণের সত্তর থেকে আশি দিনের মধ্যে ভূগর্ভের কন্দ পরিপক্ক হলে আর ভূপৃষ্ঠের গাছ শুকিয়ে গেলে আলু তোলা শুরু করেন চাষিরা স্থানীয় জাত ও উপসিজাত মিলিয়ে বাংলাদেশে আলুর হেক্টর প্রতি গড় ফলন প্রায় তেইশ টনের মতো সাদেও মানে সেরা আলু ধান ও পাটের মতোই বাংলাদেশের নয়টি প্রধান ফসলের একটি আলু চাষিদের ফলানো এক কোটি টনেরও বেশি আলু প্রতি বছর ক্ষেত থেকে চালান হয় হাট বাজার মোকামে পেঁয়াজ চাষের জন্য ঠান্ডা জলবায়ু বেশি উপযোগী হলেও চাষ এখন হয় শীত গ্রীষ্ম বর্ষা তিন ঋতুতেই প্রায় আড়াই লাখ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষ করে চাষিরা হেক্টর প্রতি আহরণ করেন প্রায় চোদ্দ টনের মতো বার্ষিক প্রায় পঁয়ত্রিশ লাখ টন পেঁয়াজ ফলিয়ে বিশ্বের দেশ তালিকায় বাংলাদেশ আছে তৃতীয় অবস্থানে রসুন চাষেও পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ রসুন চাষিরা দেশে রসুন ফলাচ্ছেন প্রায় নব্বই হাজার হেক্টর জমিতে প্রতি হেক্টর জমি থেকে রসুন চাষিরা গড়ে রসুন পান প্রায় সাড়ে আট মেট্রিক টনের মতো দেশে রসুনের বার্ষিক উৎপাদন প্রায় আট লাখ মেট্রিক টন পরিমাণের দিক থেকে মশলা জাতীয় গৌণশস্য হলেও রসুনও উপযোগিতায় আছে এগিয়ে খেতে পর্যাপ্ত পানি লাগে লতিরাজ জাতের এই পানি কচুর আবাদে একই ক্ষেত থেকে কচু চাষিরা প্রথম ধাপে আহরণ করেন কচুর লতি দ্বিতীয় ধাপে কচুর ফুল আর শেষ ধাপে কচুর কন্দ বা কাণ্ড সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশকে বিশ্বের তৃতীয় অবস্থানে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে চাষিদের ফলানো পানি কচু সহ নানা জাতের কচু রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমেই মরিচ ফলান চাষিরা বেশি ফলান রবি মৌসুমে মরিচের হেক্টর প্রতি গড় ফলন সোয়া টনের মতো দেশ জুড়ে লক্ষাধিক হেক্টর জমিতে চাষিরা ফলান লক্ষাধিক মেট্রিক টন মরিচ শশা এবং ক্ষীরা মৌসুম ভেদে চাষিরা দুটোই ফলান সমান তালে সবজি ও সালাদ হিসেবে ক্ষীরা শশার চেয়ে ভালো বিকল্প ক্ষীরার জীবনকাল মাত্র পঁয়ষট্টি থেকে নব্বই দিন ক্ষীরা চাষে খরচ কম লাভ বেশি স্বল্প মেয়াদে ফসল শশার মতোই অর্থ করি গ্রীষ্ম বর্ষা শীত তিন ঋতুতেই জাতভেদে চাষ হয় বেগুনের 
বেগুনের ফলন প্রজাতি ভেদে কম বেশি হয় এর বিঘা প্রতি গড় ফলন একশো থেকে একশো বিশ মনের মতো সারা দেশে প্রতি বছর চার লাখ মেট্রিক টনেরও বেশি বেগুন যোগান দেন চাষিরা বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় সবজি রপ্তানি হয় মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের নানা দেশেও সিমের মাচা নেই এমন বাড়ি পাড়া বা গ্রাম বাংলাদেশে বিরল সাধারণত পঁচানব্বই থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে সিম আহরণ করা যায় জাতভেদে প্রতি শতক জমি থেকে সাধারণত ষাট থেকে আশি কেজি সিম পাওয়া যায় শীতকালীন সবজি হলেও পুষ্টিকর সুস্বাদু ও জনপ্রিয় হওয়ায় গ্রীষ্মকালীন সিমেরও যোগান মেলে এখন শীতের বৈধব্য ঘোচানোয় সর্ষে ফুলের চোখ জুড়ানো খেত অদ্বিতীয় দেশে তৈলবীজ চাষের তিয়াত্তর ভাগ জমি রবিশস্য সরিষার দখলে প্রায় বারো লাখ হেক্টর জমিতে চাষিরা এখন ফলাচ্ছেন কম বেশি সতেরো লাখ টন সরিষা সরিষা বাংলাদেশের প্রধান ভোজ্য তেল ফসল চল্লিশ থেকে ৪৪ শতাংশ তেল আছে এতে বাংলাদেশের নয়টি প্রধান ফসলের তালিকায় এই সরিষার অবস্থান চতুর্থ স্থানে গ্রীষ্মকালীন সবজি কাঁকরোল দ্রুত বর্ধিষ্ণু বীজ বপন বা চারারোপণের ষাট থেকে সত্তর দিন পরই সংগ্রহ করা যায় আসামি মণিপুরি মুকুন্দপুরি ও মধুপুরি সহ নানা জাতের কাঁকরোল ফলান চাষিরা জাতভেদে প্রতি বিঘা জমি থেকে গড়ে পান মন দশে কাঁকরোল ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ দিন বয়সের ফুলকপি চারা দ্রুতই বেড়ে ওঠে দরকারি রোদ বাতাস ও পানি পেলে ফুলকপি সহ শীতকালীন সব সবজি চাষেই বাড়তি পরিচর্যা আর যত্ন লাগে পাতা দিয়ে ঘেরা সাদা অংশটুকু এক নজরে দেখতে ফুলের মতো বলেই ফুলকপির এমন নামকরণ প্রায় তেইশ হাজার হেক্টর জমি থেকে প্রতি বছর এভাবে আহরণ করা হয় প্রায় তিন লাখ টন ফুলকপি ব্রোকলি সহ ফুলকপি উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ এখন অষ্টম অবস্থানে বাঁধাকপির পাতাটাই মূল অংশ এর আরেক নাম তাই পাতাকপি হাইব্রিড জাতের বাঁধাকপিগুলো ওজনে এক থেকে আড়াই কেজির মতো ফুলকপি ও বাঁধাকপির তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও কপি গোত্রের আরেক সদস্য ওলকপির আবাদ ও জনপ্রিয়তাও বাড়ছে ধীরে ধীরে ওলকপির হেক্টর প্রতিফলন ত্রিশ টনের মতো মিষ্টি কুমড়া বর্ষজীবী লতানো উদ্ভিদ জাতভেদে মিষ্টি কুমড়ার শতক প্রতিফলন একশো বিশ থেকে দুশো কেজির মতো হেক্টর প্রতিফলন বিশ থেকে চল্লিশ টনের মতো তিনশো আট ঝাড় কলা রুয়ে থাকগে চাষি ঘরে শুয়ে তোলো গেরো নাকেটো পাত তাতেই কাপড় তাতেই ভাত খনারই বচন সত্যি প্রমাণ করেছেন কলা চাষিরা 
প্রায় দু লাখ হেক্টর জমিতে প্রায় ত্রিশ লাখ টন কলা দেশে উৎপাদিত মোট ফলের প্রায় একুশ শতাংশই কলা নরসিংদি রাঙ্গামাটি বান্দরবান ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া এই পাঁচ জেলার কলা উৎপাদকরা হাটবাজারে যোগান দেন দেশে উৎপাদিত মোট কলার তিপ্পান্ন শতাংশ কম বেশি আঠাশ হাজার হেক্টর জমিতে পেঁপের ফলন বছরে প্রায় সোয়া সাত লাখ টন দেশের ফল তালিকায় পেঁপের অবস্থান পঞ্চম আর বিশ্ব তালিকায় চতুর্দশ গোটা পঞ্চাশেক প্রজাতির টমেটো ফলিয়ে বিশ্বের টমেটো উৎপাদক একশো পঁচাত্তরটি দেশের তালিকায় বাংলাদেশ রয়েছে সাতচল্লিশতম অবস্থানে দেশের অর্ধ লক্ষাধিক হেক্টর জমিতে চাষিরা প্রতি বছর টমেটো ফলাচ্ছেন ১৬ লাখ টনের বেশি রবি মৌসুমের জনপ্রিয় মূল জাতীয় সবজি মুলা চীনা ভাষায় সাদা গাজর ইংরেজিতে হোয়াইট র্যাডিশ আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে বাম্পার ফলন হয় মুলার জাতভেদে প্রতি হেক্টরে মেলে চল্লিশ থেকে ষাট টন মুলা শীতের সময় হাট বাজার ও মোকাম মুলায় মুলায় সয়লাভ হয় দুই লক্ষাধিক টন মুলার যোগান থাকায় লতানো উদ্ভিদ লাউয়ের সাদা ফুল ফোটে দেড় দুই মাসে আর ফল কাটার উপযোগী হয় একশো পঁয়ষট্টি থেকে একশো পঁচাশি দিনে লাউ কুমড়া জাতীয় এমন এক সবজি যা এখন রবি খরিফ ও জাইদ তিন মৌসুমেই কম বেশি মেলে জালি বা চাল কুমড়ার ফুল হলুদ রঙের সবজি হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি জালি বা চাল কুমড়া মোরব্বা হালুয়া পায়েস ও কুমড়া বড়ি তৈরির জনপ্রিয় উপকরণ আমি সমৃদ্ধ সবজি বর্বটি সারা বছর ফলানো গেলেও খরিফ মৌসুমে এর ফলন বেশি বর্বটির জীবনকাল দুশো থেকে দুশো বিশ দিন জাতভেদে হেক্টর প্রতি ফলন পনেরো থেকে বিশ টন সাধারণত ফুল ফোটার দশ বারো দিন পর থেকেই খাওয়ার উপযোগী পটল সংগ্রহ করা যায় প্রতি গাছে পটল ধরে কম বেশি সাড়ে তিনশো পটলের মতো চিচিঙ্গাও জনপ্রিয় এক গ্রীষ্মকালীন সবজি ফসল স্বাদে তেঁতো হলেও করলার জনপ্রিয়তা অন্য সব সবজির চেয়ে কোন অংশে কম নয় ঢ্যাঁড়সের ফুল যেমন দর্শনীয় হল তেমনি সুস্বাদু ঢ্যাঁড়স আট থেকে দশ সেন্টিমিটার লম্বা হলে সংগ্রহ করা হয় গাছ থেকে গ্রীষ্মকালীন সবজি ফসল ঝিঙার ফুল সাধারণত ফোটে বেলায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে পরাগায়ন বীজ বপন থেকে শুরু করে ফলের পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ঝিঙার জীবনকাল একশো বিশ থেকে একশো চল্লিশ দিনের ভালো জাতের ঝিঙার প্রতি শতকে ফলন চল্লিশ থেকে ষাট কেজি প্রতি হেক্টরে দশ থেকে পনেরো টন
পুঁই লতা জাতীয় উদ্ভিদ পুঁইয়ের পাতা ডাঁটি গোটা কোনো কিছুই ফেলনা নয় পুঁইয়ের মতো পালংও খুব পুষ্টিকর ও রুচিকর শাক স্বাদ পুষ্টির গুণ ডাটা শাকেরও কম নয় সারা বছরই আবাদ করা যায় লাল শাক তবে চাষের বেশি ভাদ্র থেকে পৌষে বীজ বোনার মাত্র ত্রিশ থেকে চল্লিশ দিন পরই আহরণ করা যায় সুস্বাদু এই লাল শাক মোট জমি এগারো লাখ হেক্টর শাকসবজির মোট প্রজাতি কম বেশি দেড়শো আর সর্বমোট ফলন সোয়া দুই কোটি টন সবজি চাষিদের দারুণে সাফল্যই সবজি উৎপাদনের বৈশ্বিক তালিকায় বাংলাদেশকে এনে দিয়েছে তৃতীয় অবস্থান আখ দেশের অন্যতম প্রধান ও অর্থকরি ফসল উচ্চতায় ছয় থেকে বারো ফুট গোত্র বৈশিষ্ট্যে আখ আসলে বাঁশ ও ঘাসের জাত ভাই আঞ্চলিক ভূবৈচিত্র্যভেদে অর্ধ শতাধিক প্রজাতির আখ চাষ হয় বাংলাদেশে জাতভেদে হেক্টর প্রতি ফলন পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁচাত্তর টনের মতো বছরে মোট উৎপাদন প্রায় পঁচাত্তর লাখ টন দেশে ধানের পরেই সবচেয়ে বেশি উৎপাদন এখন ভুট্টার বিশ্বে ভুট্টার হেক্টর প্রতি গড় ফলন যখন পাঁচ টনের কিছু বেশি বাংলাদেশে তখন সাত টনের মতো দারুণ সম্ভাবনাময়ী ফসলের বার্ষিক উৎপাদন এখন কম বেশি চৌষট্টি লাখ টন বড়জির ছায়া ছায়া উষ্ণ পরিবেশে বড় হয় বারুইদের পান গাছ বছরে পানের ফলন তিনবার জাতভেদে প্রতি শতকে মেলে চল্লিশ থেকে বাহাত্তর কেজি পান মধুমাসের সেরা ফল আম প্রায় সোয়াশো জাতের আম ফলে বাংলাদেশে বারো মাসে বারো ফল না খেলে যায় রসাতল ক্ষণার এই বচনই প্রমাণ বাংলাদেশে ফলের গুরুত্ব কতটা বছরে কম বেশি পঁচিশ লাখ টন আম ফুলিয়ে বাংলাদেশ আম উৎপাদনে বৈশ্বিক তালিকায় ঠাঁই নিয়েছে সপ্তম অবস্থানে বিগত দুই দশকে ফলের রাজা আমের চাষের জমি বেড়েছে আড়াই গুণ গড় ফলন বেড়েছে তিন গুণ আর উৎপাদন বেড়েছে বারো গুণ কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠালের হেক্টর প্রতি গড় ফলন ত্রিশ টনের মতো মোট উৎপাদন কম বেশি ১৯ লাখ টন কাঁঠাল উৎপাদনের বিশ্ব তালিকায় বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় অবস্থানে মধুমাসের অন্যতম নাম করা ফল লিচু সবুজ বাগানে বিলায় আগুন লাল আভা লিচু চাষে সহ দেশের ফল চাষিরা বিগত দুই দশকে নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছেন ফল চাষে প্রায় সোয়া সাত লাখ হেক্টর জমিতে প্রায় একশো প্রজাতির ফল ফুলিয়ে বছরে এখন উৎপাদন করছেন প্রায় দেড় কোটি টন ফল প্রবাদে আছে যৌবন আয়ু আর লিচু ক্ষণিকের অতিথি দারুণ সাদে গন্ধে রসে রসনা মিটিয়ে বেশ দ্রুতই বিদায় নেয় মধুমাসের বর্ণাঢ্য ফল লিচু বাঙ্গি শশা জাতীয় ফল ফুটি কাঁকুর খরমুজ চিনাল জাতভেদের নানা নাম প্রতি শতাংশ জমি থেকে জাতভেদে 
বাঙ্গি সাধারণত মেলে আশি থেকে একশো কেজি আকার ভেদে এক থেকে চার কেজি পর্যন্ত ওজনের বাঙ্গি চালান হয় হাট বাজারে চালান হওয়া বাঙ্গি গরম তারা নিয়া পুষ্টিগুণ স্বাদ আর সুগন্ধ দিয়ে দেশ জুড়ে বিলাই রসনার তৃপ্তি পরিপক্ক তরমুজ সাধারণত এপ্রিল মে মাসে সংগ্রহ করা হয় বেশি এটাই তরমুজের মূল মৌসুম রসালো তরমুজ সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রীষ্মকালীন ফলগুলোর একটি উৎপাদিত মোট ফলের প্রায় আঠারো শতাংশই তরমুজ দেশে প্রতি হেক্টরে তরমুজ ফলে প্রায় আশি টন আর সারা দেশে কম বেশি চৌষট্টি হাজার হেক্টরে ফলে প্রায় ছাব্বিশ লাখ টন লেবুর এক একটা গাছে বছরে সাধারণত দেড়শো থেকে দুশো লেবু ধরে লেবুর আবাদ আহরণ এবং বিপণন সবচেয়ে বেশি চলে সিলেট পার্বত্য চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম রাজশাহী ও মৌলভীবাজারে দেখতে ছোট আপেলের মতো আসলে বড়ই অনেকে বলেন আপেল কুল কুল বা বড়ই যে জাতেরই হোক মৌসুমে ফল হিসাবে দারুণ জনপ্রিয় জাতভেদে কুলের হেক্টর প্রতি ফলন সর্বনিম্ন দশ টনের মতো আর সর্বোচ্চ প্রায় পঁচিশ টন শাখায় প্রশাখায় কাণ্ডে থোকায় থোকায় লটকন গাছ যেন গয়না পড়েছে প্রতি থোকা থেকে লটকন মেলে বিশ থেকে ত্রিশটি প্রতিটি গাছ থেকে মেলে মন পাঁচেক আর প্রতি হেক্টর জমি থেকে মেলে প্রায় আঠারো টন দেশে এবং বিদেশে চাহিদা থাকায় লটকন এখন দেশের অন্যতম অর্থকরী কৃষিপণ্য পেয়ারার বাণিজ্যিক উৎপাদন আহরণ ও বিপণনে বেশি এগিয়ে আছেন বরিশাল পিরোজপুর ঝালকাঠি ঢাকা গাজীপুর চট্টগ্রাম রাঙামাটি খাগড়াছড়ি ও কুমিল্লা জেলার পেয়ারা চাষিরা পেয়ারা বৃক্ষ শ্রেণীর এমন গাছ যা থেকে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ফল পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি পেয়ারা ফলানো দশটি দেশের তালিকায় বাংলাদেশ রয়েছে অষ্টম অবস্থানে আশ্বিন ও কার্তিক মাসের জনপ্রিয় ফল টক মিষ্টি স্বাদের আমরা আমরা নানা ধরনের পুষ্টি উপাদানে ভরা একটি আমরা পুষ্টিগুণে তিনটি আপেলের সমান দেশে সবচেয়ে ভালো মানের আমরা ফলে দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জেলাগুলোর আমরা গাছে দেশে আমরার গাছ প্রতিফলন দুশো থেকে আড়াইশো কেজি বিলাতি আমরার তিনশো থেকে চারশো কেজি কেউ বলেন জাম্বুরা কেউ বলেন বাতাবি লেবু লেবু জাতীয় এই ফলের ফলন ভাদ্র থেকে কার্তিক পর্যন্ত এ ফলের হেক্টর প্রতিফলন বারো থেকে চোদ্দ টন মাঝারি আকৃতির ঝোপালো কামরাঙা গাছ কম বেশি নজর কারে দেশের সব এলাকায় ঝোপালো কামরাঙা গাছ বছরে ফল সাধারণত দেয় তিনবার ক্রুশ আকৃতির বিভাজন থাকায় কামরাঙা দেখতে তারার মতো প্রতি হেক্টরে মেলে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টন অম্ল মধুর স্বাদের কামরাঙায় প্রচুর ভিটামিন এ ও সি থাকে
অপ্রধান দীর্ঘমেয়াদি ফল হলেও বেলের স্বাদ গন্ধ পুষ্টিগুণ ও ঔষধিগুণ অন্য ফলের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় টিলাটক্করের গায়ে আনারসের নকশাদার বাগান দারুণ দর্শনীয় দেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল আনারস সাধারণত পাকে মধ্যজ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্যভাদ্র মাসে প্রতি গ্রীষ্মে দেশ জুড়ে ফল প্রেমীরা রসনা মেটান মধুমাসের রসালো আনারসে আয়তনের দিক থেকে ছোট দেশ হলেও রকমারি কৃষিপণ্য উৎপাদনে সারা বিশ্বে এখন বিস্ময় জাগানিয়া এক নাম বাংলাদেশ